ambao ulifungiwa kutoka kule Calvary na mnyororo unafungiwa ni hapa Calvary the love of God upendo wa Mungu and cooks it and told your heart na anachomeka kwenye moyo wako unachomeka kwenye moyo wako ulikuwa ndani ya shimo and puts the power of the holy spirit there na anaweka nguvu za roho takatifu pale to start pulli roho takatifu inatakokote na kuvuta tena kwa sababu itakuvuta kwanza upate kiu cha kubatizwa amen baada ya hapo itakuvuta upate kiu ya kukiri na kutubu zangu amen wakati anakokota siti uh, endelea it don't cost you nothing haikugarimu wewe chochote and yet we lay in the ditch because we can't pay it na bado tunalala kwenye ile heshima kwa sababu hatu don't pay it with our pockets kwa sababu tulipi kwa mifuko yetu 66 66 usually kwa kawaida when they pull you out of the ditch wakati wanapokuvuta wewe kutoka kwenye heshima you are all scratched up wewe ume kwa mlio kongulio kila mahali You have to go up the hospital. Amen. Una bidi uende hospitali. And before they start working on you, eh yeah. wakati wakati Mungu anakutumia upendo wake. Ndani yeah. ya katika shimo wanakutoa kwenye shimo wanakupeleka hospital. Yeah. Hii hospital ndio yenyewe Yesu aliwaambia mitume wake muende mupande chumba cha juu. Nina. chumba cha juu ni hiyo hospital wenyewe wanaingia kila mtu bado nafsi yake ameshabatizwa lakini mizizi ya zambi haijakatwa itakatwa ni tutafanya operation ndani ya chumba cha juu ndani ya chumba cha juu uh, ukamate uh, the first is our victory the first is our victory the faith the imani ni ushindi wetu the first is our victory imani ni ushindi wetu to faith there is our victory imani ni ushindi wetu ndio 106 ndio 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 They bought there's one so ndio for they have changed their thoughts sababu wamekagua mawazo yao mzito of drifting around on the sea ya kuteleza kwenda kwenye dhambi they bought to come into the dock inabidi waje pwani inabidi waje pwani fasi ya kukarabati meli ni vile ni umu vile and they held out by the master builder na waweze kutengenezwa na ule mjenzi mkuu and mjenzi mkuu ni yeye yes twende and made a new creature in Christ Jesus tengenezwa kiumbe kipya katika Kristo Yesu and empowered with his spirit na kitio nguvu na roho wake governed by his will na kutawaliwa na mapenzi yake So give it to them just now father kwa hiyo bwana wape hiyo sasa baba as we have as amepatia amepatia nyingi amen wapatia hapa sasa kwanza tusomee Ezekiel 36 wakati unaingia katika chumba cha juu ni tuko unatoka kubatizo mstari wa 25 unabatizwa mstari wa 25 25 nami nitawanyunyizia maji safi ni huku kubatizo twende nami mtakuwa safi uh-huh. nitawatakaseni na uchafu wenu wote okay na vinyago vyenu vyote atawatakasa wakati unabatizwa huyu mnyororo wa upendo unakupeleka chumba cha juu hospitali ni umu kwenye utakaso unaanza hasa umu ule utakaso utafanyika namna gani e, 26 nami nitakutapa ninyi moyo mpya Mungu atafanya uh, ata, atakoa 
nafsi ya zamani ya zamani iko atakatakata mizizi soma kwanza nami nitatia roho mpya ndani yenu nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wangu wenu nami nitawapa moyo wa nyama mizizi ya moyo wa jiwe Mungu ataideconnect na kuja kuiconnect kule chuo ili upate nafsi mpya amen wakati uko katika chumba cha juu 36 sita. 36 moja mstari wa 36 moja ndipo nitazikumbuka ndipo mtazikumbuka njia ndipo mtazikumbuka njia zenu mbaya na matendo yenu yasiyokuwa mema nanyi mtajichukia nafsi zenu kwa macho, kwa macho yenu kwa, kwa sababu ya maovu yenu na machukizo yenu wakati mnyororo wa upendo unakutoa kwenye shimo la zambi unakupeleka hapa hospitalini ama ni e, pwani ama ni pwani ama os, pwani ni hospitali ya meni yeah. ama chumba cha dokta kwa kufanya operation ni namna moja na pwani e, do, dokta iko na pwani ya mtu mwili wa mtu unakuja pwani ya dokta yeah. kwa jinsi afanye operation yeah. e, na uta urudia baada ya moja nasema ndipo mtazikumbuka njia zenu mbaya ndipo mtazikumbuka njia zenu mbaya inabidi ukumbuke we mwenyewe usiambie mtu kwa kijiji niliongea siku iliyopita ndugu moja alikuja nyumbani kwangu muhubiri mubiri mkubwa kabla kuondoka anasema bo pastor mgaru brana anasema kabla kuondoka nitengeneza maisha kila mtu anatengeneza maisha aache salama sasa ikiwa kama kuna nafasi moja uliona kama nilianguka nitenda zambi uniambie naomba sasa hakuna andiko ya mimi kukukumbusha siwezi kukukumbusha mimi siko roho mtakatifu inaandikwa ni roho mtakatifu ndio atakukumbusha na wakati atakukumbusha utajichukia mwenyewe ukaniambia mimi nikukumbusha utanichukia mimi sina pale kumbuka wewe mwenyewe kama haukumbuke acha kwenda kwa sababu hauna roho mtakatifu hiyo ni kusema kwamba kwa kwenda kubatizwa unapaswa kuwa na kiu ya kubatizwa. Yeah. Kisha unabatizwa yeye mwenyewe anakuleta huko. Wakati unafika huko unapaswa kukumbuka we mwenyewe hey. zambi zako. Yeah. Usikumbuke hey. na utengeneze. Yes. Yeah. Tuendelee pale. Sema I'm empowered with his spirit atuita mata pale kamata 100 na eh 90 na moja 90 na moja na moja I tell you what we need tonight na America naambieni kile tunahitaji usiku leo Marekani useme Tanzania Tanzania au segere hapa Sema segere. Rudia pale. I tell you what we need tonight in America. Naambieni tunahitaji pale. Segere. I tell you what we need uh, this after uh, this after in Black Tiber. Naambieni kile tunahitaji atudia leo hapa maskani. And what we need uh, this time here in this Tabernacle. Na kile tunahitaji hapa maskanini is to let Dr. Jesus come in yeah. and perform an operation of uh, on our faith na afanye operation ya imani yetu kwa sababu maskani ni chumba cha Dr. Jesus yes we are about to perform an operation ya nafsi zetu amen the doctor tells you daktari anakwambia You got a little appendix. Una appendix ndogo. It's all poisoned. Yote imetiwa sumu. It ought to come out. Inabidi itolewe. You got this that or the other. Una jambo hili lile au lingine. It's wrong. Ni kosa. It's got to come out. Inabidi itolewe. Well, Jema, he takes it out. Anayondoa. 
So the rest of you can function right. I pick a chumba cha operation, chumba cha juu. Amen. Chumba cha juu una mzizi wa usharati. Dr. Jesus anakuja na kisu and and on disconnect huku yeah amen usharati unabaki huku and that will connect kule amen ni mshipa moja kwa moja mzizi moja kwa moja ndio kazi yenyewe wa upili wanapaswa kufanya na kwa hiyo tuko na ujumbe uh, uh, ujumbe kwa nini sisi sio uh, kwa nini sisi sio uh, madhehebu Dr. Jesus alimfunulia ndugu Brana Amen. gani kazi itafanywa katika maskani yake yetu na mjengea? Kukiwa kunatukia jambo lolote tutafanya nini? Zamni. Tunatenda zamni. Kwa lakini sisi tunapenda kama tunasikia tu kwamba binti fulani alikamatwa Ha, usharati na ndugu fulani simu unajua kwa ndugu wa kule banana wa kule mtongani huku mambo yanaharibika yanaharibika kabisa hata viongozi wanaanguka ni nani atenda mbinguni usomee sita 196 kama mtu amekosea Mwende mkapatane umwende umwambie hapana kumshauria sio mashauri neno la Mungu anasema mwende twende mkapatane kama huwezi kupatana naye mchukue mtu mwingine hiyo inaandikwa mu Mathayo basi tusomee Mathayo 18 mstari wa 15 ni hiyo basi ni hiyo nani ndugu Branham anapata ufunuo anaweza kutufasiria sasa undani wa ile andiko amina matayo 18 mstari mstari wa 15 na ndugu yako akikukosea ah. akikukosa enenda ukamuonye ndio wewe na yeye peke yenu amen akikusikia umempata ndugu yako amen lakini kama asikii tunawapa 16 sasa eh yeah. sawa 16 sawa kama asikii na kama asikii chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili mm -hmm. ili kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lithibitike na asipowasikia asipowasikiliza wao hiyo ni level ya pili sasa ya tatu asipowasikia hao yaambieni kanisa na asipolisikia kanisa pia na awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru ndugu branham anasema nini twende si uh, kama hauwezi kupatana naye mchukue mtu mwingine si ajabu Mungu hawezi kukuliadibisha kanisa lake maana hamfanyi jambo hilo sawa badala ya kwenda kwenye simu na kumzungumza huyu mambo yaliyotukia na vikundi vidogo vidogo vya kujitenga na kadhalika hapa namna hiyo badala no, kwa sababu ah nani Uh, pasta mwenyewe anakuwa katika zamu mimi natoka hapana unatoka uh, katika hali ya ukumbafu hawezi kutoka yeye na yeye anahitaji kuokoka utamfuata unamwambia pasta uniombe msamaha skandal unafanya inabidi uniombe msamaha kisha uniomba msamaha wende kanisa uombe msamaha kanisa lote na kama ni usharati na mwanamke mwenye kuwa na mume wake ule mume wake ataalikwa aje pale na ule mwanamke pale mm. na pasta yuko pale na mke wako pale utawapatia mm. mfano kanisa niliamini kule vijijini kule Kongo mm. ulikuwa ndugu yetu mmoja akamba usharati na akaja kwa pasta mimi na anguka ni nini usharati na ule kaaba kwa kijiji wakamuita ule kaaba na ule mama ya mke wa, wa ule ndugu yetu basi mtu akasema 
ule mama kwamba alikataa uh, ule kaaba alikataa wakati walimwalika kisha akakubali pasta kwa heshima yako na kuja akafika ndugu yetu anasema mke wangu mwili wako ndio vile biblia inasema kwa kuleta wa kwanza sura ya saa mwili wako ni huu nimeuchafua na huyu mama akombo nisamee na we mama unisamee kwa sababu mimi niko na safari ya kwenda mbinguni na kudanganya mimi na tubu nitaokoka sasa wewe haujui usii nisamee kisha pasta nasema mbona samee sasa nasamee dada unasema nini na msamee mume wangu na wewe mama dada na kusamee na wewe usisumbute na siku nyingine huyu ni mume wangu ndio sasa pasta anamwambia sasa wewe mama unasema nini ule ka akafanya hivi ah ndio mama mliitia hii kunipatisha hivi hivi ule ndio mambo ya ovyo ovyo unasamea au usamee hapana mimi sitaki maneno akatoka kae kisha mwezi ikapita mbili tatu ule mdugu akaenda tena sasa huko hapa akasema mara hiyo mimi ndio nitakuchongea kwa pasta wangu <laughs> kwa sababu ile siku mlinichafua kanisa hili na kuchafua hamna siri nyingi akaja kwa pasta anamwambia pasta mtu wako yeye ule anakuja tena leo leo mimi na wewe mchongea pasta akasema ndio kamuita ule ndugu na mke wake na mama sema sema leo mimi na mchongea kwa sababu ile simu nilipatisha aibu leo ni yeye ndio alikuja kunifata ndugu ni kweli ndio ni kweli pasta niliamka tena sasa unasema nini naomba huyu mama nisamee nitaomba nisamee ni vile mambo yanapita ilikuwa neno lingine kule Ecuador kule Kongo dada yetu moja tunahubiri tunahubiri tunasema dada mwenye kuwa na mtoto asiyekuwa wa mume wake atubu na chukole mtoto amrudishie baba yake sasa kulikuwa dada moja mwana yake alikuwa ni meja kwenye jeshi alikuwa na mtoto mume wake alikuwa anapenda sana ule wa kwanza alikuwa ni wa msharati ndio akafika nyumbani anamwambia mume wangu anatuhubiri leo kwamba tuseme mambo yote waziwazi ili napenda mnyakulio huyu mtoto wa kwanza anapendaka huyu john sio wako nini unasema nini akachukua nani eh uh, uh, pastora nitakuua sasa huyu dada anza kutetemeka jasho na kutoka anamwambia oh yesu nataka kufia neno la kutengeneza maisha yesu 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 ule bwana naangaika naangaika anasema hapa nikafika na pastora watu watasikia nataka niweke kitu cha kufunika sauti sasa anakuja anapima wapi tena anasema bo nite pasta wapi walianza toka saa tatu usiku eh walianza eh, toka saa tatu usiku mpaka saa kumi na huyo meja akaenda akaita pasta pasta akafika sema ni nini sema mtu wenu huyo msharati angalia hivi na hivi na hivi sasa ndio si tunahubiri hivi ni ye mwenyewe au kumkamata ni ye mwenyewe anapenda kutengeneza maisha ili aende kinyume na akamhubiri neno na ule meja akasema kumbe ubibatize na mimi hivyo tunapaswa kufanya hatuwezi kuficha zambia inabidi kusema mambo yote waziwazi uh, tuendelee thank you jesus amen badala ya kufanya jambo hilo kwa nini msifanye yale biblia isemayo kama ndugu fulani amejafilika katika kosa fulani muende uone kama huwezi kupatana naye vema sasa alinifanya sijali alifanya nini muende hata hivyo haikusema yeye akujie wewe muende kama amekosea unasema vema yeye alikuwa makosani alikulia isema ilivyosema biblia ilisema wewe umuende kama amekosea muendee halafu basi kama hata kusikiliza basi chukua mtu mwingine kama shahidi 
Halafu kama hataki kumuona huyo shahidi basi useme sasa nitamchukua mchungaji wako. Ndipo umwambie useme nitaniambia kanisa na katika siku 30 kutoka sasa kama ninyi ndugu hamjasuluhisha hilo huyu ndugu hapa anataka kupatishwa prophet anasema kupatanishwa ndio biblia inasema umwende usifanye kinyume kwa sababu kisu cha uh, injili kinanyoroka wakati we unamwendea uh, usimwalike tu katika chumba cha juu umwendee ni sawa sawa wakati unamwendea malaika wa Bwana anakutangulia uh, pasa tusomee uh, mwanzo uh, 24 mwanzo 24 ni kusema wakati we unamwendea ni sawa na uh, Eliezer anamwendea Rebeka wakati anaenda sio yeye mwenye anaenda ni malaika wa Bwana ndio anamtangulia. Uh, na wakati tunaunga ndoa, tuunge ndoa sawa sawa kisi maandiko inasema. Kwa kisi malaika wa Bwana atutangulie katika hali yetu ya ndoa. Uh, tusome uh, mwanzo uh, 24 mstari wa uh, wa saba. Bwana Mungu wa mbinguni aliyenitoa katika nyumba ya baba yangu ni majibu ya Ibrahim anampatia Eliezer anamwambia nifanye nini sababu Bwana Mungu alinitoa katika nyumba ya baba yangu na kusema nami katika nchi nilizo niliyozaliwa mm -hmm. ani pia akisema nitawapa uzao wako nchi hii mm -hmm. Yeye atampeleka malaika wake Yeye mwenyewe atampeleka malaika wake mbele yako. Kwa sababu malaika wa Bwana ana kambi anafanya kambi kwa huyu mwenyewe anatimiza neno la Mungu. Ndio sababu wakati tunafunga ndoa ndoa nayo ni safari sawa na safari ya Yeze. Angalia uh, kutoka 23 kutoka 23 Musa yuko safarini jangwani. Sasa angalia Mungu anasema nini? Anasema nitamtanguliza malaika mbele yako. Amina. Nitamtanguliza malaika. Tutii tunatumika na malaika. Amina. Na, malaika wa Bwana mwenye kwa jina la Bwana ni Yesu mwenyewe. Amina. Ndio tutangulia. Amen. Kwa sababu uh, tulisoma hiyo kwenye Isaya tutarudia pale uh, mwanzo soma kwanza Isaya mbili mstari wa wa mbili wakati tunaanza safari nguzo ya moto mbele yetu na malaika wa Bwana mbele yetu Amen. na Mungu wa Israeli mwamba wa vizazi nyuma yetu. Asome pale. Isaya mbili Ndio. Namba 12 Maana hamtatoka kwa haraka nyinyi vijana hamtatoka nyumbani kwa wazazi kwa haraka wala hamtakwenda kwa kukimbia hamtakwenda kwa kukimbia kuna mabiti wengine wanaolewa kwa kukimbia au <laughs> tenda kwa kukimbia <laughs> sababu ya nini wala hamtakwenda kwa kimbia kwa sababu Bwana atawatangulia na Mungu wa Israeli atawafuata nyuma awalini. Amen. Na ni hii ilifanyika jangwani e, kutoka 23 mstari wa 20 kutoka tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako eh. ili akulinde njiani na kupeleka mpaka mahali pale ndipo kutengenezea. Twende jitunzeni mbele yake msimsikize msimsikize sauti yake wala msimtie kisirani. Maana hata wasamee. Hiyo ni safari ya ndoa. Ama safari ya shuleni ama safari kazini, safari zote ni lazima malaika wa Bwana apite mbele yenu na mwamba wa vizazi nyuma yenu. Twendelee 
Maana hata wasamee makosa yenu hawatasamea makosa yenu. Kwa jina langu limo ndani yake. Ah. 2020 na na tano kutoka mpaka pale pale kutoka uh, 30 na 23 isi tu twende mstari wa 25 okay. nani mtamtumikia mta bwana Mungu wenu naye atakibariki chakula chako na maji yako nami nitakuondoa nitakuondolea ugonjwa kati yako nitakuondolea ugonjwa nyumbani kwako hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba hapata kuwa kuharibifu wa mimba wala aliyetasa hapata kuwa tasa katika nchi yako na hesabu ya siku zako nitaitimiza kama uliolewa sawa sawa na maandiko sasa hauchukue mimba utamsomea Mungu yeye yes. Mungu unionyeshe je inaposha kutengeneza ili nichukue mimba kwa sababu malaika wa Bwana iko mbele yangu yes. na Mungu wa Israeli iko nyuma yangu sasa kwa nini nitakuwa tasa haiwezekani yes. sasa tunafanya namna gani watoto wa, watoto wa Mungu wa ndugu wenye kuwa katika ujumbe mwanamke anakuwa tasa sasa jamani basi nataka ndio mwanamke mwingine kwa sababu ni tasa Mungu akusema hivyo yeah. Mungu anasema hakutakuwa tasa amen twende tuchukue mnisome pasta ukiwa kama malaika wa Bwana anatembea mbele yako ni ye anafanya kazi ndio sababu Marko ile Marko sura ile 37 Marko sura ile 37 ndio Marko sura ile 37 ikatokea dhuruba kuu ya upepo mawimbi 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 yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji Yesu safari katika chombo dhuruba inaonekana Malaika wa Bwana anapesha kwa mbele yake wakamwamsha Naye mwenyewe alikuwa mpo katika Sheti sheti amelala juu ya mto <coughs> wakamwamsha wakamwambia mwalimu sikitu kwako huwa tunaangamia akawamu akaamka akaokemea upepo akaiambia bahari nyamaza utulie upepo ukakoma ukawa shwari kuu amen <coughs> akawaambia bwana mmekuwa waoga hamna imani bado wakaingiwa na hofu kuu aliposema pepo nyamazi ha eh ndio ndio endelea endelea ndio ndio mbona mmekuwa waoga hamna imani bado wakaingiwa na hofu kuu wakaambiana ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii ni nani huyu yeah. hata upepo na bahari humti mm. huyu Yesu ni nani mm. alikuwa ni maskani ya Mungu mm. na sisi tunapaswa kuwa maskani ya Mungu mm. ni nani huyu na alimuuliza aliwauliza mitume wake mwana wa Mungu wanasema kama niko nani hiyo ulizo sasa majibu profeta anatupatia kwenye uh, katika ujumbe um, the honest ah no no fundamental foundation msingi wa asili msingi fundamento wa asili wa imani msingi wa asili wa imani eh uh, 37 kwanza pale Yesu huyo ni nani mwenyewe anasema na zoruba inati anasema na kifo kinakimbia lazara anatoka kaburini ni nani huyu yes. when he was here on earth wakati mm. alipokuwa hapa duniani we as i said this may be out of repetition 
I don't mean it to be that way. But I have said it before. But let's look at his life just a few moments. And see what type of person he was. Then he can have an idea on what he should be today. Now, when he was here on earth, he was a perfect example of everything of the gold head. He was the fullness of the gold head bodily. Alikuwa ni ukamilifu wa Mungu mkuu kimwili. Na sisi tunapaswa kuwa maskani ya Mungu. Sehemu ya Mungu ndani yangu. Na mimi nitatenda ile ndio Yesu alifanya. Nitaambia zoruba inapaswa kusimama. Amen. 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 In Christ was God. Katika Kristo alikuwa Mungu. The body of Jesus was only the tabernacle of God. Mwili wa Kristo ulikuwa tu ni maskani ya Mungu. It's where Almighty God himself lived. Ni mahali pale ambapo Mungu mwenye enzi zote aliishi ndani yake. And dwelt in a human being. Na kaishi ndani ya mwanadamu. Amen. You believe that? Don't you? Na amen hilo. Amen. You have to uh, you have to to be saved. Inabidi uokolewe. You have to believe that. Ah, inabidi uamini hilo. Unapaswa kuamini hilo ili uokoke. Kuamini kama Mungu mzima alikuwa ndani ya mwili wa mtu, jina lake Yesu, na leo wewe unapaswa kuwa sehemu ya Mungu ndani yako. Ndani ya ndugu Branamu ulikuwa sehemu ya Mungu. Branamu sio Mungu alikuwa na sehemu ya Mungu. Yeye ni mchumbe. Sasa wakati Adam alikuwa bado angaliko katika Yesu. Yesu hakuwa ndani yake. Lakini aliungwa ndani ya Yesu. Wakati alikuwa ndani ya Yesu sawa sawa na uh, Daniel. Daniel Yesu hakuwa ndani yake. Yesu alikuwa mchumbe yake. Kwa lakini alifunga kinywa cha simba. Kwa lakini Yoshua alisimamisha jua. Kwa sababu ya nini alikuwa mstari wa neno la Mungu na alikuwa na mbegu ya imani ndani yake. Vile vitu viwili. Sasa Adam soma mstari wa tisa Alikuwa ni mtu wa namna gani wa aina gani? Kienyewe Yesu alifanya ni siku kusimamisha zoruba Adamu naye alikuwa anakifanya kabla hajaanguka yes. alikuwa anafanya hivi kabla hajaanguka soma man man was made as a secondary god on earth mwanaume alitengenezwa kama mungu wa wa pili au mungu wa mungu wa mungu wa duniani, wa duniani. He was given the power to control all things. Alipewa mamlaka kuendesha kila kitu. All elements of the earth. All elements. All elements. Ah, vitu vyote hapa duniani. That was Adam. Huyu alikuwa ni Adam. Adam was given these great powers. Adam alipewa hizi nguvu kubwa. But then the power that he was given to make himself. Lakini ile nguvu aliyopewa kuji he is where he fell. Apo nipo Mungu alimpatia uhuru wa kuweza kufanya kinyewe anachagua. Yeah. Ha, kuchichagulia mwenyewe. Ni hiyo uh, uh, uhuru wa kuchichagulia. Unasema ya moyo. Hali ya moyo kuchichagulia. Kwa sababu ndege haichagulie aichagulie ndege aliungwa kama ni kufanya ticha la matope ni la matope kila siku hawezi kubadilisha kama ni ticha la miti ni miti kila siku nyama kama anakaa ndani ya shimo ndani ya shimo 
hawezi kubadilisha, hawezi kuchagulia. Kwa sababu hana nafsi. Yes. Nina. Na leo kama wanasiansa wanafanya uh, wana, wanavumbua vitu eh, vya ajabu, kujenga ndege, kufanya kwa sababu wako na nafsi. Ndani ya nafsi mko mbegu ya Mungu. Sasa hawapendi kutumikisha ni mbegu ya Mungu kupitia ujumbe, wanapenda kufanya vitu sawa na kaini. Yeah. Sasa Mio uh, uh, Adam and Eve and Adam could speak to the winds and it would stop. Adam angeza kunenea na au pepo na ukati. Yesu Yesu alinenaka. Amina. Aliambia pepo simama ikasimama. Amina. Na Adam naye kwa anafanya hivyo. Yes. Tuendelee. He could speak to the trees and they would obey him. Angeenenea miti na ingemti. He could speak to the wildlife. Angeweza kuwanenea wanyama mtundu. It would obey him. Ingemti. He could speak to the waters. Angeweza kuunenea maji. Ever what it was. Chochote kile ilichokuwa. Everything obey Adam. Kila kitu kilimti Adam. Na sisi tunapacha kufikia hapo. Amina. Ile siku mdugu Branham aliumba nini? Kingi. 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 Aliumba ile nyama. Sio mungu. Nisawa na Adam. Yes. Tuendele. Now, that is the beginning of man. Tasa uwa ndio manzo umanadam. Dio. That's what God gave him power over. Hino na mungu alimpa mamlaka jwe yaki. Everything on the earth. Chochote kila hapa duniani. Now, through the fall, he lost that power. Sasa katika kwa nguka kaputeze hiyo mamlaka. Sima wapani. Basa utusome mwanzo sura kwanza 20 na nani. Ni pale mungu alitupatia ile ngufu ya kuweza ku... Kuumba, kudomine, kukontrol kila kitu Kuneto soma Mwanza umoji shina nani Mwanza umoji shina nani Mungu akawariki, akawabarikia Mungu akawambia zaini, mkaungezeke, mkazijaze uchi na kuitisha Mkatawale samaki wa bahari na ndege wa angani Mutawale samaki wa kwa kwa bahari utawale ndege wa angani kila kiumbe chenye uhai kiendacho njiwe nchi mungu wakasema tazama nimewapa kila mche utawambe uwe chakule kwa kutawala ndege ya angani ni kujenga ndege kwa kutawala samaki ni kujenga meli ya kufuwa samaki nilazima tutawale kila kitu tumepewa yu ngufu na ndiyo sababu Yesu alisimamisha zoruba endelea mustari wa tisa now through the fall he lost that power sasa katika kuanguka alipoteza yezo mkuku then he becomes unconscious of the fact sasa anakuwa hana ufamu jiyo jambo hilo mutu eko na sehemu tatu eko na mwili eko na roo Eko na nafs Ndani ya roo Jo muko conscience Na ufahamu Ufahamu Sasa Alikuwa na ufahamu Imani yake likuwa Ya ufahamu Conscience Haikuwa ndani ya nafsi Ndo sababu hiyo Wakata litenda zambi Nafsi ikaanguka umu Shimoni Kuzimu Ikakua kuzimu Sasa imani inakuwa Ndani ya subconscient Ufamu wapili Ufamu wandani Wapili Imani ikaingia ndani ya ufamu wapili Na Memory inapotea Kumbu Kumbu inapotea Zio sababu mtu kama hajapata roo mtakatifu Hana kumbu kumbu ya zambi zake kwa sabu umu ndani hamuja ingia nafsi ingaliko huku ndani ya nafsi hamuja ingia ro mutakatifu sasa nani ndio sababu sisi wote tunapo zaliwa tunazaliwa ndani ya konsyansi 
fahamu fahamu ya nje hamuna imani ndani ya fahamu ya nje hatukumbuke kama sisi ni wana wa Mungu tutakumbushwa wakati pazia inyewe inatufunika itapasuka na itapasukia ni mchumba cha juu ndio pale kama hata 11 mstari 11 itakuwa mrefu kidogo Now the thing of it of it is sasa jambo lenyewe ni hili since he had restored man back to his place toka alimrejesha mwanadamu mahali pake man in the form has lost his conscious of what father put him here on the earth to do mwanadamu amepoteza katika ufahamu wake nini kile baba alimweka hapa duniani cha kufanya eh nini baba amewekwa hapa duniani kwa kufanya mimi ni kwa balozi wa Kongo Mungu akunituma kwa duniani kwa kuwa balozi wa Kongo. Alinituma kwa duniani kwa kuwa balozi wa Mungu. Unaona ile conscience tunaipoteza. Mungu anasema no mimi niko engineer niko hivi na hapana cha kwanza Luka 12:31 ni kutafuta kwanza kazi yenyewe Mungu alinitumia hapa duniani. Ni kazi ya upande wa mbingu. Sasa vitu vingine nitavitafuta baadaye. Mio ni profesa nafasi hapa nitotima kwenda haraka Luka Luka 12:31 Luka 12:31 Bali utafuteni ufalme wa Mungu na hayo mtaongezewa Msiogope enyi kundi dogo kwa kuwa baba yenu ameona dhema kuapa ufalme Kamata 30:29 Luka paka pale Luka. Niambishi na tisa. Ishini na tisa. Okay. Nani msitafute mtakavyokula wala mtakavyo mtakavyokunywa wala msifanye msifanye wasiwasi. Msifanye wasiwasi. Kwa maana hayo yote ndio watafutao mataifa ya dunia, ya dunia. Wapagani ndio wanatafuta hiyo. Tuendelee lakini Baba yenu anajua ya kuwa mna haja hayo. Amina. Bali utafuteni ufalme wa Mungu na hayo mtaongezewa. Amina. Baba yenu anajua. Yeah. Kwa kusema baba yako akushughuliki ni inabidi wewe kwanza uuwe mwana wake. Yeah. Uzaliwe mara ya pili hapa. Amina. Wakati unazaliwa mara ya pili, unakuwa mwana wa Mungu. Yeah. Na ni wakati huo sasa Mungu anakushughulikia mwenyewe. Yeah. Eh? Sure. Eh, 21 maliza pale. All of the planning as it was in our brain. Kambi plan. Ufundi wote ule wa magomba ndani yetu. Ni kusema uh, ndani ya, ya conscience. Eh? Ndani ya fahamu yetu. Tuko na mishipa. Uh, Unasema hapa mishipa. Ile eh, magomba <laughs> kuna bomba ya eh eh ile bomba ni waya ni waya ya sentiment asijue ta sana eh tuna is 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 ya tano eh is tano is la kwanza la pili la tatu ime tatu mm. ni bomba yeah. iko connected kuku ndio mm. iko connected ndio yeah. sababu inaziba yeah. sasa Yesu anapaswa kufunua hiyo no. aifunue iwe connected kule amina no. no. sasa wakati iko connected kuku tunazaliwa hatuna na ile conscience ya kusema Mungu anatuma tufanye nini hapa duniani Utaona mtu anasema mimi napenda kuwa mannequin. Eh? Mannequin, kutembea, buchi, kufanya hivi. Sio hiyo Mungu alikutumia kwa dunia. Yeah, yeah. Ni kwa sababu nini? Conscience hana. Humu ndani hamjakuwa kitu. Eh uh, soma uh, hamjakuwa kitu kwa sababu ya nini? Kwa sababu hakuna connection kati yake na Mungu. Amen. Yesu alikuja juu ya kuweka connection kati ya hizo bomba zote isiye zote tano iwe connected na yeye amina sasa hajamaliza eh uh, uh, endelea endelea 
Okay. And the outlets, the faith, has been closed up with business affair. Ah. With, with home life, it's all become so closed up with that until God can operate through those channels that he made a man for. Unaona wahubiri wengine hizo bomba zimesha ziba. Anakuwa nasikia kiu cha usharati. Asema hapana tunakuwa na doctrine mpya tuongeze wanawake. Ni kwa sababu bomba zimeziba. Sasa hatuwezi kufata huyu. Tuendelee. Echo disconnected. Yeah. Now, sasa when God made the human body, wakati Mungu alipoumba huyo mwanadamu Every little part had its place to play. Kila sehemu ndogo ina sehemu yake ya kucheza. The teeth, the tongue, the eye, the nose, meno, ulimi, macho. God does everything in there to make it perfect in operation. God does everything in there. Mungu anafanya kila kitu mali pale to make it perfect in operation to make the man to live. Wanunua zingine. Wanakamata wanachukua dawa, wanapaka kwa jinsi rangi awe sawa mzungu. Wana nyele, wanakata, wanaanza kununua nyele zingine za wa Pakistan, wanapiga kichwa. Hiyo yote ni machukizo. Ni nani mwenye kuambia kufanya hivyo? Ni huko. Hawajakuwa na connection huko. Ni hivi sasa 19, twende 19. Hamu ni pena umalizia kwa za pana Umalizia Umalizia basi Umalizia Umalizia And if God so pardon the man Na kama mungu alimweka manadamu hivyo The body of a man Mwilio manaume How much more has he pardoned and said In order the body of Christ The church Kiasi gani ameweka na ku Kutengeneza mwili wa kristo Kanisa Kanisa Kwa mwisho yunisha ya Hii maskani Kila mwumini Ni sehemu Ya mwili Wa yesu Inawezekana uwe lino Ama uwe sikio Ama uwe puwa Ama uwe kucha Sasa weye Meno unayo Unachukua sasa zahabu, unaongeza huko, magisi wakati unacheka, watu waone kwamba wewe, huko na mali. Mungu ni kupatia jinu, ni lile lile, hapana kugeuza. Wengine wanachukua minyororo, wanavaa, ushingo, minyororo za zahabu. Mataka kufunga chati hivi, anacha pawazi, magisi watu waone kwamba yei, ni mwenye kuwa na pesa na hivi ni hivi yote hile natokea wapi inatokea huku njo profeta nasema kumi na tisa 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 but look what the holy spirit has promised to the believers today na kini angalia kile roo takatifu ameahidi kwa wamini usikuelewa and then when We look back and see that God put electricity here for a certain thing. 
Mungu aliweka umeme hapa kwa ajili ya kitu fulani. And science is moving into the field of science and bringing it out. Na science inaingia kwenye vitu hivyo na kuvileta nje. But we as Christians, lakini sisi kama Kristo, we become too clogged up. Tunakuwa tumechazwa sana. We just can't understand. Hatuwezi tukuelewa. Well, well, we think about the doctor saying I I can't get well. Tunawazia tu vema daktari alisema siwezi kupona. As long as you think that, ili mradi tunaendelea kufikiria hivyo. Then you are not thinking God's thoughts. Sasa huwazi mawazo ya Mungu. Kama doctor anasema kwa mimi naona kwamba magonjwa yako hii utapona tena. Utakufa. Unaamini? Kila mtu anaamini. Doctor anasema nitakufa. Naanza kuandika eh? Eh, testama. Eh, naanza kuandika kwa sababu doctor anasema nitakufa. Usia au urithi. Sasa Mungu anasema nini? Ni bidi kumuuliza Mungu wewe unasema nini? Yeah. Wakati wa kuja kanisani leo Jumapili wewe unapata nani diare eh? Tumbo Tumbo ina pomoka unaarisha unaarisha Sasa doktor anasema ukiarisha baki nyumbani ama kwenda hospitali Me Prophet Nabii anasema ukiarisha kuja tukuombee ukipata ajali kuja tukuombee hospitali ni hapa uamini neno la Mungu amina hili neno tunalo la kupona hivyo hivyo amina haiwezekani kubaki kule nyumbani kwa lakini hatuamini hiyo tatuko ni ujumbe wa namna gani tunaamini wakati huko mzima ndio unakuja kuomba Mungu hapana hata kama wakati unagonjwa kuja uombe Mungu usipokuja una abandone una unaacha kanisa inaandikwa kwenye biblia nasema tusiache kanisa letu misani nataka kutubu watu wakatubu hii tuendelee 20 20 if he said he was going to die he was speaking kama alikuwa anasema unaenda kufa kuzungumza kibinadamu Uh, I believe the same thing. Naamini kitu kile kile. But by the way I can't believe it. Lakini kwa neno siwezi kuamini hilo. That's right. Hiyo ni sawa. Because he promised me that kwa sababu aliniahidi mimi kuwa whatever I asked the father in his name chochote kile nitakachomwomba baba kwa jina lake would be granted. Nitajaliwa kupata hicho. And I believe that's true. Na naamini hiyo ni kweli. Now if God could just clear that little channel out lakini kama Mungu ataweza kusafisha huo mkondo and run that energy out to that place na run that energy na kuitembeza ile nguvu yake kwenye huo mkondo ile ile umeme umeme utaje tu umeme amen uh, then something is going to happen sasa hapo kitu fulani kitaenda kutokea The whole body is set together to operate and his life begins. Mwili wote umeweka vizuri kufanya kazi na uhai wake unaanza. Just as sure as it takes every member of my body to operate. Kama vile tu kwa uhakika kama mwili wangu kila sehemu ndogo inachukua inatakiwa ili kufanya kazi and give me life na kunipa mimi uzima so does it take every member of the body of Christ ndivyo inavyotakiwa kila sehemu ya mwili wa Kristo to operate together to get it right kufanya kazi pamoja ili kufanya uwe sawa na pia nafasiria tupokea ndio kufasiria hizi electricity kwenye gari kuna vyombo mbalimbali yeah. eh? kama umeme unafika engine engine inaanza kutumika na kila chombo kinatumika hiyo ni umeme eh, eh, katika vyombo vinajengwa na sayansi. Hata hiyo kamera inatumika kwa sababu kuna umeme. Yeah. Asa, ya nasema, kuna vile vile umeme wa shetani. Kwa jinsi utaona mwanamke sio kwa mke wako, umeme wa uzuri wake unapoingilia wewe. Eh, unaweza umeme wa kasirani unapoingilia na unakasiri kwa, kwa asira unapoingilia una, una, una kasirikia mtu ni umeme wa shetani yeah. kuko vile vile 
umeme wa mwili hiki kidole kufanya kazi ni umeme yeah. umeme unatoka huku unaingia huku unapita huku yeah. kutembea hivi ni umeme yes. na ndio anasema ni lazima wana wa Mungu kuwe umeme kati yako kupitia chumba chikuu kikuu kichumba cha juu umeme nafsi ni mwako unapunganisha umeme wa uh, santra kubwa ya umeme wa Mungu Yaman. kwa jinsi kule Mungu eko sawa vile na telekoma eh? iwe ya kuacha nayo television remote remote Mungu yuko na remote yeah. anafanya hivi na tunafanya hivi mm. anafanya hivi tuna, tuna, tunatimiza yeah. sisi hatujafikia kile kiwango ni wakati shetani na yeye wanaake remote anabonyeza unatenda usharati anabonyeza unatoka na mtu anabonyeza unasema uongo yeye wanaake remote sasa yeah. tukatwe kule tuwe disconnected kule ndio ni unatafuta ndazani ni 20 na ngapi 20 na mbili anasema sasa Mesha bibi mm-hmm. if the body is correctly wired up kama mwili umeunganishwa vizuri and the father in heaven turns the big master switch on na baba mbinguni anawasha ile switch kama kwa. kila chombo cha mwili Amin. wa Yesu hapa kinaunganishwa kuko pasta kuko makamu wa pasta kuko uh, mashemasi, mashemasi kuko kila mtu ni chombo inabidi electricity ya Mungu iingie ndani ya kila mtu hiyo electricity ni kupitia neno la Mungu ndani ya chumba kikuu ni kila mtu hiyo eh, bomba ziziba lazima kuzifunua kupitia kutubu kukiri kutubu kukiri ndio inafungua hizo yeah. bomba ili tuwe connected yes. sasa nilipenda basi bwana anasema hii uh, hii uh, master switch Ma, master switch ah uh, uh, switch switch kubwa uh, switch kubwa iko ni huku mbinguni uh, nilipenda nipatie mwenyewe prophet anasema kama unawasha anasema hii tai ko na ile tai ko kule inaunganishwa inaunganishwa ana eh ishi na moja nisome just like tonight and this night here and that light kama tu siku ya leo taa hii hapa na taa ile nyingine kule nje he has given that little sling across the the road of yanga inaunganishwa inaunganishwa na kakamba kadogo kule juu run run that wire out there ana peleka ile wire kule nje that the material hiyo ni kitu kinacho kinachounganisha when now yema sasa when the energy goes into that wire wakati nguvu zinaingia kwenye ile wire it will produce just exactly like it was in here itawaka vile vile kama vile nilikiwa hapa now i believe that a lot of times when the wiring up of god's spiritual world on earth sasa naamini mara nyingi wakati mwili wa mungu ule mtandao wake wa wa mwili wake ulioko hapa duniani we must dash dash that. i said that relatively to the exist to the ex christian nasema hilo kwa wakristo kwa wa 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 electricity nasema hilo kwa kwa tunza mtu mmoja wale mafundi umeme the plumbing's all right wa mafundi bomba sawa but we can't save them by water lakini hatuwezi kuapa maji hatuwezi kuwaokoa kwa maji you know that's right najua hiyo ni sawa and that's a good thing for baptist to say na hilo ni jambo zuri kwa baptist kusema but that's true that's true as 
If the body is correctly wired up, and if the Father in heavens turns the big master switch on, something is going to rise up. Prophet Anasema Ivi, Prophet Anasema Ivi, Wakati, Prophet Anasema, Wakati, Uh, waubiri kuna hiyo minister tano eh? huduma tano kuna huduma ya wafanyakazi wa maji ulisema ni pastor Tra translate uli alisema wa kuna wa ile huduma tano kuna watengenezaji wa umeme kuna watengenezaji wa bomba la maji Watengenezaji wa bomba la maji ni wale anabatiza. Kisha kubatiza sio kuokoka. Badala ya kubatizwa ni lazima uje hapa kwenye kwa umeme. Watengenezaji wa umeme waje watengeneze umeme. Na watengenezaji wa wa telefoni wa simu waje watengeneze simu. Na watengenezaji wa sermala wafanye kazi ya kisermala tunakubaliana sasa wakati unapata roho mtakatifu ni kusema unapata central ya umeme central ya maji central ya whatsapp central ya kila kitu inaingia ndani yako sasa Mungu anaanza sasa ku uh, kurekodi kila kitu kinyeo unafanya ndio sababu wakati unatubu Mungu anakuja kuzima eh? kukufuta eh? anakuja kuondoa eh? kuchukua matendo yote mabaya anakuja kuyaondoa kupitia damu ya Yesu inakuja inakuja kuondoa hiyo eh? ni lazima uwe na usikie ule umeme wewe unakupatia kiu cha kwenda kutubu kutengeneza maisha sasa tumalize tu na ni nani uh, kwa nini roho mtakatifu alipewa tumalize tu pale kwa nini roho mtakatifu alipewa eh? eh. ah, roho mtakatifu alitolewa kwa ajili gani sasa sina moto natumai kwa mbele na namna Hilo ndilo kusudi la Roho Mtakatifu. Ni baba tena Mungu baba akiishi ndani yako. Akitekeleza mipango yake. Kumaliza mpango wake wa ukombozi. Akifanya kazi kupitia kwako. Akifanya mfanyakazi pamoja naye. Akikufanya mfanyakazi pamoja naye. Akikupa mahali fulani akikupa sehemu fulani kwa ajili ya ndugu na dada yako walioanguka akikupa wewe roho wake na upendo wake wa kwenda kuwatafuta waliopotea kama alivyofanya katika bustani ya Eden Adamu Adamu uko wapi hivyo ndivyo roho mtakatifu anavyomfanyia mwanamume ama mwanamke ni hivyo sasa nipende kumalizia pale haiwezekani wewe uko na roho mtakatifu unakuja tu kuabudu hapa hauna hata na habari ya kusema kwamba kuna jirani hajaokoka kuna ndugu fulani alianguka kwenye zambi haiwezekani uwe na roho mtakatifu na usipate kiu cha kwenda kuanika wengine na kuwatafuta wenyewe walipotea sasa wakauliza waka ni nani mwana ndio mara pili sasa unadhani mara ya pili ulishaalika nani hapa? Na, unakuja tu hapa kipekee. Eh? Na ni Roho Mtakatifu ana wachoyo. Eh? Ana wachoyo. Ni lazima ugawanye, upate wengine uwalike wengi wasikie neno la Mungu. Amen. 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 Hallelujah.